റോഡിൽ പൊലിഞ്ഞത് എട്ട് ജീവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാടുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച എട്ടുപേരുടെയും സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി പാലക്കാട് നിന്ന് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരിയും വാടനക്കുറിശ്ശിയിൽ നിന്ന് സി വി അനുമോദും ചേരുകയാണ് ആദ്യം പ്രസാദിലേക്ക് പ്രസാദ എട്ടുപേരാണ് മരിച്ചത് ഇവർ എല്ലാവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയു ദിവ്യ ഇപ്പോൾ നെന്മാറ സ്വദേശികളായ മരിച്ച നെന്മാറ സ്വദേശികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നാല് പേരിൽ ഒരാളുടെ സുധീർ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ സുധീറിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ തന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു മറ്റ് മൂന്ന് പേരുടെയും ശിവൻ നിഖിൽ വൈശാഖ് എന്നിവരുടെ മൃതദേഹം അല്പസമയം മുമ്പാണ് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും നെന്മാറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അവിടെ അയിലൂർ വായനശാലയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുക പട്ടാമ്പി സ്വദേശികളായ മരിച്ച നാല് പേരുടെയും മൃതദേഹം അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും പട്ടാമ്പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മോർച്ചറിൽ നിന്നും മൂന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിലേക്ക് കുളിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരാളുടെ നാസർ മൃതദേഹം മാത്രമാണ് മോർച്ചറിൽ നിന്നും മാറ്റാനുള്ളത് ഇത് മാറ്റി പള്ളിയിൽ കുളിപ്പിക്കൽ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നും മൃതദേഹം പട്ടാമ്പിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മോർച്ചറിൽ നിന്നുമുള്ള പട്ടാമ്പി സ്വദേശി നാസറിന്റെ മൃതദേഹം മോർച്ചറിൽ നിന്നും മാറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിക്ക് പറ്റിയ ഇന്നലത്തെ അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്ക് പറ്റിയ ഷാഫിയുടെ നില ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ തുടരുകയാണ് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജില്ലയിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ രണ്ട് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിധേയനായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എന്നാൽ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ശരി വാടാനക്കുറിശ്ശിയിൽ നിന്ന് സി വി അനുമോദ് ചേരുകയാണ് അനുമോദ് ഈ മരിച്ചവരുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ എപ്പോൾ നടത്താനാണ് ബന്ധുക്കളുടെ തീരുമാനം ദിവ്യ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വാടാനംകുറിശ്ശിയിൽ നാസറിൻ്റെയും സുബേറിൻ്റെയും തറവാട് വീടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ തറവാട് വീട് നാസർ സുബേർ ഫവാസ് ഉമർ ഫാറൂഖ് നാസറിൻ്റെയും സുബേറിൻ്റെയും സഹോദരിയുടെയും സഹോദരിയുടെയും മകനാണ് ഉമർ ഫാറൂഖും ഫവാസും ഇവരുടെ നാല് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതിനുശേഷം ഇതിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെയാണ് പൊതുദർശനത്തിന് അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ അല്പസമയം പൊതുദർശനം വെച്ചതിന് ശേഷം നാസറിൻ്റെയും സുബേറിൻ്റെയും ഒപ്പം തന്നെ ഉമർ ഫാറൂഖിൻ്റെയും ഫവാസിൻ്റെയും മൃതദേഹം അടുത്തുള്ള പോക്കുപടി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള മസ്ജിദിലും ഉമർ ഫാറൂഖിൻ്റെ വാടാനുകുറിശിക്കപ്പുറം ഷൊർണൂരിനടുത്തുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുമാണ് സംസ്കരിക്കുക എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം വലിയ തോതിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ട് ആളുകളൊക്കെ തന്നെ കടകൾ അടച്ചും സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകിയുമൊക്കെ തന്നെ ഈ വലിയ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കാളികളാവുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഈ അപകടം നടന്ന ശേഷം ഇവർ ബന്ധുക്കളെ ഈ ഫവാസിനെയും ഉമർ ഫാറൂഖിനെയും കൊണ്ടുവരാനാണ് സുബേറും നാസറും പോയിരുന്നത് ഇവർ പോയത് ഇവർ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയതൊക്കെ അപകടം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ അറിയുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു ഞെട്ടലാണ് ഈ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഈ നാട്ടിലെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ആഘാതം ഇവർ മോചിതരായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊപ്പം ഇപ്പോൾ നാസറിൻ്റെയും സുബേറിൻ്റെയും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം അവർ സ്ക്രാപ്പ് മേഖലയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരോട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു നാസറ് സുബേർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീടാണിത് സുബേർ നമ്മളെ കേരള സ്ക്രാപ്പ് മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പട്ടാമ്പി മേഖലയിൽ പെടുന്ന ഒരു മെമ്പറാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളെ മേഖലയിൽ സ്ക്രാപ്പ് വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ മുന്നേ സ്ക്രാപ്പ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്ത് ഓടാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതെ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അറിയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർ പോയ ടൂറ് പോയ ആളുകളുടെ അവരെ ആക്സിഡൻറ്റ് അറിഞ്ഞ് അവരെ മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ അപകടം അറിഞ്ഞത് നമ്മളെ സ്ക്രാപ്പ് ഈ വീട്ടുകാരെ പോലെ തന്നെ ഈ നാടും വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞത് സ്ക്രാപ്പ് മേഖലക്കും ഈ നാടിനും തീരാ നഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ